हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का टॉपिक भारतीय संविधान सभा ओके okay, पहले जो है हम एन को कवर करने वाले थे सिक्स सेवन्थ एट की सिक्स की जो एन है वो हम कवर कर चुके हैं वो कंप्लीट हो चुकी है सेवन्थ एट की जो एन थी उसमें ऐसा कुछ खास मिला नहीं आ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कहानी की तरह बता रखी हैं तो इसलिए हमने सोचा कि इसे टॉपिक वाइज कवर करते हैं और साथ साथ इसके क्वेश्चन भी कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में ओके तो चलिए शुरू करते हैं देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान सभा इसके बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे देखिए फर्स्ट है भारतीय संविधान सभा में पढ़िए देखिए भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो किसके अनुशंसा पर हुआ था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ या किसकी अनुशंसा से किया गया तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा से ओके देखिए संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तब की बात हो रही है ये तब कितनी थी तीन सौ निवासी निर्धारित की गई थी टोटल भी पूछ सकती हैं और ये भी पूछ सकती है कि ब्रिटिश प्रांतों से कितनी थी ओके टोटल देखिए कुल संख्या थी तीन उसके अलावा दो ब्रिटिश प्रांतों से थे तिरानवे देशी रियासतें थी एवं चार कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होने थे ठीक है तो टोटल कितनी होगी 389 एटी नाइन मिल के दो सौ बानवे ब्रिटिश प्रांतों से तिरानवे देसी रियासतों से और चार कमिश्नर क्षेत्रों से ये तीनों याद रखिए अलग अलग और टोटल याद रखिए 389 एटी नाइन नेक्स्ट देखिए काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई बहुत बार पूछा जाता है संविधान सभा की प्रथम बैठक नौ दिसंबर उन्नीस डेट याद रखिए कई एग्जाम में कर देते हैं वो कि डेट भी पूछ लेते हैं कि किस डेट को हुई थी 9 दिसंबर 1940 या 9 मार्च 1940 तो एक डेट याद रखिए महीना याद रखिए कि कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को कहां पर हुई थी काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में ओके प्रथम बैठक हुई थी और इस सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष कौन था वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे ये ओके मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष संविधान सभा की मांग की ओके okay, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है क्या गया था ठीक है जब चुनी गई थी संविधान सभा के सदस्य देखिए संविधान से देखिए पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को जिसमें अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा फिर 11 दिसंबर 1940 को फिर से बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य कौन थे तो वो थे राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य वो कौन थे अस्थायी अध्यक्ष सॉरी स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा पहली बैठक 9 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को ओके संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई कार्यवाही हुई 13 दिसंबर को शुरू ये याद रखिए उद्देश्य प्रस्ताव भी बहुत बार पूछा जाता है किसने पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और जिसे बाईस जनवरी उन्नीस को अंगीकार किया गया ठीक है इंपॉर्टेंट है उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया तेरह दिसंबर 1946 को और उसे अंगीकार कब किया गया 22 जनवरी 1947 को ठीक है आगे देखिए सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव यही इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बी एन राव जिन्होंने अक्टूबर उन्नीस में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया ओके उनतीस अगस्त उन्नीस को संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया ये भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा में अंबेडकर का निर्वाचन मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से हुआ था देखिए प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी वो तो, वो थी टोटल सात देखिए कौन कौन से थे इन पूछ लिया जाता है कई बार डॉक्टर अम्बेडकर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कन्हैयालाल मणि मणिकलाल मुंशी सैयद मोहम्मद शादुल्ला एन माधव राय और डीपी खेतान इनकी मृत्यु के बाद जो थे वो थे टी टी कृष्ण चारी ओके देखिए संविधान निर्माण हेतु नियुक्त समिति और अध्यक्ष देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद वित्त एवं कर्मचारी समिति के राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति इंपोर्टेंट है ये भीमराव अंबेडकर 
सलाहकार समिति जिसकी चार उप समितियां थी सलाहकार समिति के कौन थे अध्यक्ष सरदार पटेल मूल अधिकार उप समिति जो थी उसके थे जेबी कृपलानी अल्पसंख्यक उप समिति के एच सी मुखर्जी पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र आदि की उप समिति के गोपीनाथ वर्दोलाई अपवर्जित क्षेत्र उप समिति के जे जे निकोल सराय ओके तो यही याद रखिये देखिये पढ़ लीजिए इन्हें भी एक बार क्योंकि पूछ सकते हैं लेकिन मेन चीजें दो ये हैं कि प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर सलाहकार समिति के सरदार पटेल और सलाहकार समिति की चार उप समिति भी थी ओके आगे देखिए संघ शक्ति समिति की क्या अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति ये इंपोर्टेंट है प्रांतीय संविधान समिति इसके थे सरदार पटेल झंडा समिति पूछा जाता है झंडा समिति भी जेबी कृपलानी संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू देखिये संघ संविधान संघ शक्ति इन दोनों के हैं जवाहरलाल नेहरू राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू कार्य संचालन समिति कन्हैयालाल मुंशी कच्चा प्रारूप समिति बेनेगल नरसिंह राव बी एन राव पढ़ा था हमने ठीक है कच्चा प्रारूप प्रारूप समिति किसने बनाई थी फिर दोबारा वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कच्चा प्रारूप समिति जिसकी शुरुआत की थी वो थे बी एन राव बेने बी एन राव का देखिये पूरा नाम भी पूछ सकते हैं तो बेनेगल नरसिंह राव उनका नाम था पूरा ओके देखिए अंगीकृत संविधान में तीन सौ पिचानवे अनुच्छेद देखिए कई बार पूछा जाता है कि टोटल कितने अनुच्छेद थे जब संविधान बना था तो अनुच्छेद थे तीन सौ पिचानवे बाईस भाग थे और आठ अनुसूचियां थी ओके जब संविधान बना उस वक्त तीन सौ बानवे पिचानवे अनुच्छेद बाईस भाग और आठ अनुसूचियां थी वर्तमान में अगर बात करें तो तीन की जगह अब चार अनुच्छेद है ठीक है पच्चीस भाग है और बारह अनुसूचिया है ठीक है चार सौ चवालीस थी तीन सौ पिचानवे की जगह बाईस जो भाग थे अब पच्चीस भाग हैं और जो आठ अनुसूचियां थी उसकी जगह बारह अनुसूचियां हैं तो वर्तमान और पास दोनों याद रखिए कि कितना कितना था ओके आगे देखिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल दो वर्ष ग्यारह माह तथा अठारह दिन लगे ओके संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूछी जाती है दो वर्ष ग्यारह माह और अठारह दिन और संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई एक दिन बहस हुई थी और इस कार्य पर लगभग छह करोड़ रुपए खर्च हुए ओके okay, आगे देखिए संविधान निर्माण हेतु तो संविधान सभा की जो है 11 बैठकें हुई थी टोटल और बारहवीं बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया बारहवीं बैठक में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को और इसके अलावा राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया गया संविधान का शेष भाग छब्बीस जनवरी उन्नीस 50 को लागू करने का मुख्य कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 26 जनवरी उन्नीस से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रही थी ठीक है सॉरी यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए गणतंत्रता दिवस होना चाहिए क्योंकि 26 जनवरी उन्नीस से ही गणतंत्र दिवस मनाने लगे थे तो यहाँ पे गणतंत्र आना चाहिए फिर ठीक है आगे देखिए जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे राजनीतिक दलों द्वारा नामित विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित गवर्नर जनरल द्वारा नामित देखिए हमने पढ़ा था संविधान सभा के सदस्य जो है वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते थे ठीक है उसके सदस्य कौन थे ये आगे देखिए जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का देखिए कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर उन्नीस में किया गया जिसके कुल सदस्यों की संख्या तीन सौ नवासी थी जिनमें दो सौ बानवे सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चार सदस्य चीफ कमिश्नर और तिरानवे सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे ओके देखिये आगे भारत के अंत्यकालीन सांसद में कितने सदस्य थे दो सौ छियानवे तीन सौ तेरह तीन सौ अट्ठारह या तीन सौ सोलह तो अंत्यकालीन संसद में थे दो सौ छियानवे सदस्य ओके आगे देखिए भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी वेवल प्लान ऑगस्ट उग, ऑफर क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन तो संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष उन्नीस याद रखिए ये संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था नेक्स्ट देखिए बात की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर बी आर एन राव पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा इन्होंने स्थायी अस्थायी कुछ दिया नहीं है तो सीधा सिर्फ यही याद रखिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था पहला बी डॉक्टर सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है 
बाद की विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे नौ दिसंबर उन्नीस को इस विधानसभा द्वारा सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया ग्यारह दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी और बाद में डॉक्टर राजेंद्र जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को उन्नीस को 15 अगस्त उन्नीस को या छब्बीस नवंबर उन्नीस को ये याद रखिए देखिए एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करके पूछते हैं तो देखिए इसमें हम सारा पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं देखिए बात इस संविधान की बात करते हैं लागू पूछा इन्होंने कब हुआ था तो लागू जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को विधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर उन्नीस को ही और इसी तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर साथ ही संविधान को क्या क्या किया गया देखिए संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया तो पूछ सकते हैं भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ अधिनियमित कब हुआ या भारतीय संविधान आत्म अर्पित कब हुआ था छब्बीस नवम्बर उन्नीस ठीक है जब भी ये तीन वर्ड आए तो क्या आएगा आंसर 26 नवंबर उन्नीस इस स्थिति से यद्यपि संविधान की नागरिकता निर्वाचन अंतिम संसद से जुड़े लागू कर दिए गए किंतु अंतिम रूप कब दिया गया था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ ये पूछे अंतिम रूप कब दिया गया या पूर्णतः कब हुआ समग्र रूप से कब लागू हुआ तो वो था छब्बीस जनवरी उन्नीस को ठीक है और इस स्थिति को यह जो है उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया भारतीय संविधान अपनाया गया था देखिए अपनाया कब गया 26 जनवरी उन्नीस सौ पचास छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ छियालीस उनचास या इकतीस है देखिये अपनाया गया 26 नवंबर उन्नीस सौ उनचास को ठीक है देखिए और कैसे पूछे हैं पेपर में संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था कब पूरा हुआ था 26 जनवरी उन्नीस सौ पचास दिसंबर उन्नीस सौ उनचास पूछा पूरा हुआ था ये नहीं पूछा कि कब पूरी तरह उसे लागू किया गया था सिर्फ पूरा हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर उन्नीस सौ उनचास को समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ पूरी तरह वो हुआ था 26 जनवरी उन्नीस सौ पचास को ठीक है भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी आर अम्बेडकर सन बी राव श्री के एम मुंशी तो संवैधानिक सलाहकार हमने पढ़ा था बी राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे प्रथम बैठक इसको हुई 9 दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस ग्यारह दिसंबर उन्नीस सौ को दूसरी हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया ओके आगे देखिए बात की संविधान का निर्माता किसी माना जाता है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू बी आर अम्बेडकर बी एन राव देखिये संविधान के निर्माता माना जाता है बी आर अम्बेडकर क्योंकि इन्होंने ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था तो संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर ठीक है तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड ठीक है और अब जो हम पॉलिटिक्स को जो है टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे आ, जल्दी से जल्दी क्योंकि देखिए फर्स्ट टॉपिक हो गया संविधान सभा इसके अलावा जो टॉपिक कवर हो चुका है पॉलिटिक्स का वो है मौलिक अधिकार ठीक है तो उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे उसे भी जरूर देखिएगा क्योंकि मौलिक अधिकार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थैंक यू सो मच